പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തെയോ നിങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ നാളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് അതരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂടി പോയ അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിക്കും അതാ മുത്തി നബി പറഞ്ഞ ആയുസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോയ നൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കും ഇപ്പൊ ആരും ജീവിക്കൂല അതൊക്കെ പണ്ടുള്ള വരും കൂടി പോയ അമ്പതോ അറുപതോ വർഷക്കാലം ജീവിക്കും അസറാ ഇരുവരും പോയക്കണം ഈ ഈ തുച്ഛമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മുത്തി നബിയെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ ഇനി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം സ്വർഗത്തില്ല ഇവിടത്തെ ജീവിതം മരണമുണ്ട് അവസാനമുണ്ട് എങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് ഫരീഖും ഫിൽ ജന്ന ഫരീഖും ഫിസൈർ രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് വേർതിരിച്ചു നിർത്തും എന്നിട്ട് ചരിത്രം പറയുന്നു സിറാത്തു പാലത്തിന്റെ മുകളിലാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരും ആടാണെന്നൊക്കെ ചരിത്രം പറയുന്നു ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അറുത്ത് കളയും ഏത് മരണം അള്ളാഹു സുബാന നരകത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും വിടുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുടെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മരണത്തെ അള്ളാഹു അങ്ങ് മരിപ്പിച്ചു കളയും മരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ലല്ലോ മരണം മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ഒരു അവസാനമില്ലല്ലോ ആ അവസാനമില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിൽ മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ നടക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരഞ്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും അനുസരിച്ച നാളെ മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ നടക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തിന് ഈ മഴത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ പെയ്തോണ്ടിരിക്കും അതൊരു സന്തോഷത്തിന് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന ഇരുന്നെങ്ങ് നനഞ്ഞോ അള്ളാഹു പുറത്തെരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തെരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിലവിലൂട് നിനക്ക് നടക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാ എന്തേ പറഞ്ഞതെന്നതെന്നറിയുമോ നിങ്ങള് സുചൂതുകൾ അധികരിപ്പിക്കണേ സഹാബ ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും അതിനിങ്ങനെ വിളിക്കുമല്ലോ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന വരാളിക്കുത്തരം നൽകിയാൽ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവന് സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെയാണെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിമാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഇന്ന് നമസ്കരിക്കാത്തതൊരു പാപമാണെന്ന് യുവതലമുറ കരുതുന്നില്ല അതൊരു പാപമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പള്ളിയിൽ പോയാ മതിയല്ലോ പെരുന്നാളിന് മാത്രം പോയാ മതിയല്ലോ അമലാ മാസത്തിൽ മാത്രം പോയാ മതിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വക്കത്ത് പോയാ മതിയല്ലോ പഴച്ചവനയുന്ന നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ അള്ളാഹുബെ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് തിരിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് എല്ലാ വയലും നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പിന്നെ എന്തു പറയാനാടാ പൊന്നുമൂര് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ആലിഖി വസല്ലമാധങ്ങളു അവിടുന്ന് മലക്കുൽ മൂത്ത് റൂഹ് പിടിച്ച് തുണ്ട കുടികട ഭാഗത്തേക്ക് കടന്ന് വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഖുർആനോടാരല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് സദഖ കൊടുക്കാറല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് ഹജ്ജിന് പോകാറല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ ഭാര്യ മക്കളെ എല്ലാ തിരക്കിയതു തന്റെ ചുണ്ടിങ്ങനെ അനങ്ങുമ്പോ വെളിയിലേക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല അവിടത്ത് ചെവി ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ അവസാനത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കല്ലേ നമസ്കാര കലയാക്കല്ലേ മരണത്തിന്റെ വേളയിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകര് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് എന്തോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലോ അതാനടാ നമസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം പഠിക്കാം കയ്യിലേക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുത്തതല്ലേ നമസ്കാരം എന്തേ മറന്നു പോകുന്നത് പക്ഷേ എന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ മടിയാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാത്ത് മസ്ജിദിന് പ്രതികട പച്ച ആ പച്ച കുപ്പയുണ്ടല്ലോ ആ പച്ച കുപ്പയുടെ അടിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്തൊരു സഹാബി കിടക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് എനിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകനില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു ആരെയെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഉമറാണതിന് അർഹനം മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവര് ഒരറ്റ വക്കത്ത് മുടക്കിയിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞു മോനെ കാരണമില്ലാതെ ഒരു വക്കത്ത് കലയാക്കിയാൽ മോനെ എന്റെ കാര്യം വല്ലാത്ത കഷ്ടമാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാലെന്താ ഉസ്താദെ മഴ കാരണം പടച്ചവനെ ഇന്ന് വാഴ സംഘടിപ്പിക്കാറ് കസേര പറക്കിയിടാറ് പടച്ചവനെ ടാർപ്പകത്താറ് ഈ വാഴന്റെ സദസ്സിന്റെ തിരക്കിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോ എന്റെ മകരിവ് കലായിറപ്പേ ഇല്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ സാധേ നാളെ പട ചെറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുബേ പാതിരാത്രി ഒരു മണി വരെ ഞാൻ വയല് കേട്ട് പടച്ചവനെ പക്ഷേ സുഖി നമസ്കരിക്കാ പറ്റിയില്ല അള്ളാ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ നിനക്ക് രക്ഷപെടാതെ കടിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമൃതങ്ങൾ പറയുകയാ ഉമൃതങ്ങൾ പറയുകയാ കാരണമില്ലാതെ മുടക്കിയാ ില്ലാതെ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം മുടക്കിയ അവൻ ദീനിന് പുറത്ത അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ കാരണം നമ്മൾ താത്താന്മാരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് മീൻ വെട്ടിക്കടിഞ്ഞാൽ കുളിക്കാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാ ലോഹർ അസർ വരെ എത്തിക്കുന്നത് അതാ അവര് കാണുന്ന കാരണം അടുക്കളയിൽ അടുക്കളയിൽ കരി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ചോറ് വെക്കുമ്പോ കരി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുളിക്കണം അപ്പൊ പലരും ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ ഈ സംഘാടകർ ഉസ്താദ് മഴയും കസേരൊക്കെ ആയിരുന്നു മകരിബ് നടന്നു വിഷായി നടന്നു പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണമാണോ അല്ല 
എന്തേ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാപ്പ ഉണ്ട് ഉമ്മ ഉണ്ട് രോഗം പിടിച്ചു കിടക്ക അള്ളാഹു അവർ കാഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവർ കാഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കണ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന വാപ്പായ്ക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണോ അല്ലേ അത് എന്തിച്ചാ മതിയല്ലോ നിന്റെ വാപ്പ ഉണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് രോഗം പിടിച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിന്റെ വാപ്പായ്ക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ നിന്റെ കാര്യം പോട്ടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമുണ്ട് കാരണം നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ ഇരിക്കണം ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ കടന്നു നിസ്കരിക്കണം ഇനി ഫിക്കിഹിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് മധുഹബുകൾ ഷാഫി ആകട്ടെ ഹനഫി ആകട്ടെ മധുഹബുൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ മഹാന്മാർ പറയുന്നു കിടന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ കൈകാലുകൾ ഇങ്ങനെ അനക്കണം അത്രേ അതിനു പറ്റാത്തവൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവൻ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാ അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഹോദര നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് അതുള്ള ഇതാരാ പറഞ്ഞ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ മഹാനായ മഹാനായ പരിശുദ്ധമായ കാബാലയത്തിന് ഹജ്ജിന് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു അവസാനം വിടവാങ്ങലിന്റെ തവാഫ് നടത്തി ആ കാബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് ഉമർദങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയാണ് എന്താ ദുരാ ചെയ്തത് എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോ സഹീതായി മരിക്കണം തമ്പുരാര് ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടിയവരെ പോലെ മരിക്കുമ്പോ സഹീതാകണം തമ്പുരാര് എവിടെ കിടന്ന് സഹീതാകണം എന്നറിയുമോ അവിടെ നിന്ന് ഉമർദങ്ങൾ ആ ചെയ്യുകയാ മുത്തിനബിയുടെ നാട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കണം തമ്പുരാര് ഈ ദാ കേട്ടപ്പോഴാണ് സ്വഹാബികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയത് കാരണം മദീനയിൽ യുദ്ധമില്ലല്ലോ ാഘുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ നാട്ടില് യുദ്ധം ചെയ്യാറില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ശഹീദാകുന്നത് പടച്ചവരെ ഉമർദങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നു മദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് കയറി എന്നിട്ട് ഉമർദങ്ങൾ പറയുകയാ അവിടെ നിന്ന് തക്കവ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ടു മരുന്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാബ എന്റെ മരണമടുത്ത് സ്വഹാബ എനിക്ക് പോകാ സമയമായി സ്വഹാബ ഉമർദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അസറും മകരിവും മിസായും കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് പാങ്ക് വിളി കേട്ടു ഉമർബനിൽ ഹത്താപതങ്ങൾ പള്ളിക്ക് കെട്ടിയേക്ക് കിടന്നു ചെന്നു സുബഹിക്ക് കാമത്ത് കൊടുത്തു ഉമർദങ്ങളി മാമനായി നിൽക്കുകയാണ് ഉമർദങ്ങളി മാമായി നിൽക്കുകയാണ് ഓതുന്ന സൂറത്തേതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് യൂസുഫാബൂതെന്നത് ഉമർദങ്ങൾ യൂസുഫോദികൾക്ക് നമസ്കരിക്കുകയാ പള്ളി നിറയനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ സ്വഹാപത്ത് നിൽക്കുകയാ ഉമർദങ്ങളുടെ പുറകില് സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് കത്തേക്ക് കിടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് കത്തേക്ക് കിടന്നു വരികയാണ് ഇമാമായി നിൽക്കുന്ന മഹാനായ സീതുന ുംങ്ങളുടെ അടിവയറ്റിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കത്തിയങ്ങ് കുത്തിയിറക്കുകയാ ഉമർദങ്ങളുടെ അടിവയറ്റിലേക്ക് കത്തിയങ്ങ് കുത്തിക്കേറ്റുകയാട് പടച്ചവരെ ഉമർദങ്ങൾ പിടയുകയാട് ൾ പിടയുകയാട് പള്ളിയിലെ ഈ മാമ കുത്തുകൊണ്ട് മിഹ്റാബിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഇവനിറങ്ങി ഓടുകയാണ് ഇവനിറങ്ങി ഓടുകയാണ് അതാ ഓടുന്ന വഴിയിൽ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വഹാബികളുണ്ടല്ലോ അവരാരും തടന്നില്ല നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആറോ ഏഴോ സ്വഹാബത്തു അവരുടെ അടിവയത്തിലേക്ക് കത്തി കയറ്റി കെട്ടാ പോയത് അവരെയും കുത്തിമലർത്തിയെത്താടിറങ്ങി ഓടിയത് പക്ഷേ 
അതാ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇമാമിന് കണ്ണിന്റെ മുന്നിലിട്ട് കുത്തി മലർത്തുകയാ അതാ തന്റെ കൂടെ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സഫില് തന്റെ ചാരത്തിരുന്ന സഹാബികളെ കുത്തുകൊണ്ട് താഴെ വീഴുകയാണ് പക്ഷേ ഒരാള് മോടിയില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരാളും ഭയമില്ല ഒരാളും നിലവിളിച്ചില്ല കുത്തുകൊണ്ട് താഴെ വീണവനെ പിടിക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല കാരണം അവർ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമോ നിനക്കതിന്റെ വിലയറിയണമെങ്കില് പള്ളിയിലെ ഇമാമു കുത്തുകൊണ്ട് ജീവന് വേണ്ടി കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് പിടയുകയാ അടുത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വഹാബികൾ പളച്ചവനെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് താഴെ വീഴുകയാട് ഒരാളും മനങ്ങിയില്ല കാരണം നിൽക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് അറിയുമോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവന് വടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാതിരാജനായ മലിക്കുലി ജപ്പാറായ സർവാദിനാഥനായ സർവാദി ഭരനായ റബ്ബുല്ലായ പടച്ചുറപ്പിന്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കൈകെട്ടിയെട്ടന്റെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന സ്വലതീ മഹയായ സർവതും പടച്ചവനെ നിനക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കരാർ ചെയ്തവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സത്യം ചെയ്തവരാ അതുകൊണ്ട് ഒരാള് മനങ്ങിയില്ല എല്ലാവരും കൈകെട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാ ഉമർദങ്ങൾ എന്തേ ചെയ്തതെന്നറിയുമോ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുബക്കുബർ 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 പഠിക്കണമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പഠിക്കണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത് ഉമൃതങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുബക്കുബറു അതാ തന്റെ പുറകിലെ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മഹാനായ അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിനു അതാ മുന്നിലേക്ക് കയറുകയാട് ഉമൃതങ്ങൾ നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി എങ്ങ് നിൽക്കുകയാ പഠിച്ചവരെ ആ സ്വഹാ ിയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടില് മഹാനായ സീതുനാഹുലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹരീഫയുണ്ടല്ലോ തന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോഴും ആ സ്വഹാബി അനങ്ങിയില്ല ആ സ്വഹാബി അതാ നമസ്കാരം അവിടെ നിന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുകയാ സലാമിക്ക് കിടിഞ്ഞു ഉമൃതങ്ങള് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയാട് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിലെ രക്തം മുഴുവനും വയറ്റിലൂടെ പോകുകയാട് ഉമൃതങ്ങള് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോ സ്വഹാബികൾ എല്ലാവരും അടുത്തു വന്നു ഉമൃതങ്ങളെ വിളിക്കുകയാ എന്തിനാ വല്ല ഉപദേശവും നൽകിയാലോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ല നസീഹത്വം നൽകിയാലോ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഉമൃതങ്ങൾ എഴുന്നേക്കുന്നില്ല എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഉമൃതങ്ങൾ എഴുന്നേക്കുന്നില്ല ആ സമയമുണ്ടല്ലോ പള്ളിക്കകത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഉമൃതങ്ങളുടെ പൊന്നാര മകനുണ്ടല്ലോ തന്റെ വാപ്പയാണ് ഈ മാമ് വാപ്പാരെ കുത്തി മലർത്തിയിട്ട് പള്ളിക്കത മിഹ്റാബിന്റെ കുത്തി മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോഴും ആ പൊന്നുമുഖന് പുറകിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുകയാ സ്വഹാബിയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഉമൃതങ്ങളെ വിളിച്ചു എഴുന്നേക്കാതെ വന്നപ്പോ ഈ മകം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ എന്റെ ഉപ്പ എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാ എന്റെ വാപ്പ എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ എന്റെ വാപ്പാടെ ചെവിയിൽ ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ വാപ്പാട് ബോധമില്ലാതെ മരണത്തോടും ടിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ വാപ്പയായ ഉമറുണ്ടല്ലോ ആ ഉമറുതങ്ങളുടെ ചെവിയില് ഞാൻ പറയുന്ന രഹസ്യമെന്ന് പറ എന്താ മോനെ പറയേണ്ടത് എന്റെ വാപ്പാട് ചെവിയിൽ പറ നമസ്കരിക്കാ സമയമായെന്ന് നമസ്കരിക്കാ സമയമായെന്ന് സ്വഹാപത്തു പറയുമ്പോ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഉമറുതങ്ങളുടെ ചെവിയില് ഉമറേ നമസ്കരിക്കാ സമയമായി മറു 
സ്ഥാനമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യുദുനാൽ സ്ഥാനമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പിടം എഴുന്നേക്കുകയാ അവിടുന്ന് എഴുന്നേക്കുകയാ എന്നിട്ടാദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടെന്നറിയോ സഹാബാ സുബഹി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചോ സഹാബാ സഹാബികൾ പറഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചു അലഹമില്ല എന്നെ കുത്തിയത് മുസ്ലിമാണോ അല്ല അലഹമില്ല ഈ ഉമർദങ്ങളാ പറയുന്നത് കാരണമില്ലാതെ ഒരു വകുത്ത് നിസ്കാരം കലയാക്കിയാല് മനസ്സിലാക്കണം പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇമാം ഒരുത്തൻ കത്തിയും കൊണ്ട് വന്ന് പള്ളിക്കകത്ത് കയറി വന്നിട്ട് ഇമാമിനെ കുത്തിമലർത്തി ഒന്നാം സഫി നിന്ന് മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കുത്തിമലർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി നമ്മളാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കും നമ്മളാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കുക എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇമാമും മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു മുന്നി കിടക്കുമ്പോഴും ആ സഹാബികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഒരാൾ പോലും അനങ്ങിയില്ല ഒരാള് പോലും കാരണം എന്ത് അവർ അള്ളാനോട് കരാർ ചെയ്തതാ പഠിച്ചവനെ എന്റെ സർവതും എന്റെ ജീവനും നിനക്കുള്ളതാ ഒറ്റ ഒരാളും അനങ്ങിയില്ല ഉമർദങ്ങളും മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബി വീഴുമ്പോഴും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സഹാബ ആരെങ്കിലും കയറിയിട്ട് ഇമാമത്തേക്കാൻ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ സഹാബി കയറി നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്ക തന്റെ കാലിന്റെ മുന്നിൽ കിടന്നിട്ട് പിടയ ഉമൃതങ്ങള് അപ്പോഴും നമസ്കരിച്ചു സഹോദര അതാണ് നിസ്കാരം അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന വാപ്പയെ വിളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കാതെ വന്നപ്പോ ആ പള്ളിക്കകത്തിരിക്കുന്ന സ്വന്തം മോൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക എന്റെ വാപ്പാട ചെവിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായി എന്ന് പറ ഇപ്പൊ എഴുന്നേക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായി നിന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ അതാ മക്കള് അള്ളാഹു ആലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ ഉമരതങ്ങളുടെ ചെവിയിലങ്ങിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാനല്ല ആദ്യം ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു എന്റെ കാര്യം പോയി എന്റെ കാര്യം പോയി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചോ നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ചു അലഹമില്ല മഹാനായി സയ്യിദ് ഖത്താബ് അള്ളാഹു എത്ര ചരിത്രം കേട്ടാലും വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ എത്ര ചരിത്രം കേട്ടാൽ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വഴുതില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ ഉണ്ടോ ചങ്ങാതി എല്ലാരുടെ മൊബൈലിന്റെ അകത്തും വഴുതുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാസകന്റെ വഴുതില്ലാത്ത മൊബൈൽ ഉണ്ടോ എല്ലാരുടെ മൊബൈലിന്റെ അകത്തും വഴുതുണ്ട് എന്ത് നന്നാകാത്ത പലരും പറയുന്നത് സ്ഥാത് വഴുത് കേട്ടിട്ടാ ഉറങ്ങണേ അതാ പറയാ പലരും പറയും ഉസ്താദ് വയത് നിങ്ങളുടെ വയത് കേട്ടിട്ടേ ഞാൻ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ വയത് കേട്ടാ ഉറക്കം വരുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഉറങ്ങുന്നത് വയത് കേട്ടിട്ടാ പണ്ട് പാട്ട് കേട്ടിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വയത് കേട്ടിട്ടാ ഉറങ്ങാ എന്തേടാ മോനെ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദ് എന്ത് നന്നാകാത്ത എത്ര വലിയ ഉപദേശം കേട്ടാലും വയതാകട്ടെ മരണമാകട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഇട സ്വന്തം വാപ്പ കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന വാപ്പ ഈ വാപ്പ വീടിന്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് നിസ്കരിക്കും മോൻ ആരോഗ്യമുള്ളവനാ കണ്ട പോലെ അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കും ആയിരിക്കും ഇട രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കണ വാപ്പ പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കും ഈ വാപ്പായ്ക്ക് ഒതുപെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആരാ ഉമ്മ ഭർത്താവിന് ഒളിവെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം വെള്ളം വരെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ഭാര്യ എന്നിട്ട് ഭർത്താവ് നിസ്കരിക്കും ഈ ആരോഗ്യമുള്ള പെണ്ണുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കോ നിസ്കരിക്കില്ല എന്തേ അതിന്റെ കാരണം എന്റെ സഹോദര നമ്മുടെ ഹൃദയം കരിങ് കല്ല് പോലെയായി കരിങ്കല്ല അതിനെക്കാലും വലിയ കല്ല് വൽഹും അല്ലല്ലെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കരിങ് പാറയെക്കാൽ കട്ടിയായി പോകുന്നു എത്ര നന്മ കട്ട ഇട നോക്കട സ്വന്തം മകളുടെ പ്രായമുള്ള പിഞ്ചു മക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ലേ കേരളത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇടം കിളക്കണ കോടാലി എടുത്തിട്ട് തല്ലി കൊന്നിട്ടാ പീഡിപ്പിക്കണേ അലച്ചു വയ്ക്ക എവിടെ എത്തിയെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇരുകാലികളും നാൽക്കാലികളെക്കാരും മതപ്പതിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഒരു കാലമുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ ഇവന്റെ ഒക്കെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് ചുമ്മാ തല്ലാന്റെ ഖുർആാൻ വെറുതെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കാത്ത എന്ത് ചിന്തിക്കാത്തത് എന്ത് ചിന്തിക്കാത്ത എന്ത് ഞാനും ചോദിക്ക എന്ത് ചിന്തിക്കാത്ത എന്തട എത്ര കേട്ടാലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നന്നാകാൻ തോന്നാത്തത് എന്ത് അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോ തിരിയും അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ പറ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ട
കയ്യും കാലുമില്ലാത്ത വികലാംഗം പോലും നിസ്കരിക്കുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള അമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടക്ക ഇട പ്രായമുള്ള വാപ്പമാര് പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ പറയും ഈ റോഡിന്റെ ചാരത്ത് വായി നോക്കിയിരിക്കും പോകാറുണ്ടോ പോകില്ല എന്തിനി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് ഇമാം റാസി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഒരു ചരിത്രം പറയാ ഇമാം റാസി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ചരിത്രം വെറുതെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് മറുചെവിയിലൂടെ കളയാറുള്ളതല്ല ഈ വാല സുരാജിനുള്ള വാലാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള വാലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട വാലാണ് ഈ ചരിത്രം നിങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ കരുതരുത് മഹാനായ ഇമാം റാസി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവത്വത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ അവിടെങ്ങൾ പറയുകയാതിയിലൂടെ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മദീനയിലൂടെ ഓടി നടക്കുകയാണ് എന്തേ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ആയിരിക്കുന്നതാണ് <laughs> കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ വിളിച്ചു കൊണ്ടല്ല എന്റെ റസൂൽ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാസൂൽ അല്ലാതെ എന്റെ പാപമല്ലാഹു പൊറത്തു തരുമോ എന്റെ പാപമല്ലാഹു പൊറത്തു തരുമോ എനിക്ക് തൗപയുണ്ടോ നബിയോ എനിക്ക് തൗപയുണ്ടോ നബിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോ മുത്തിനബി ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണേ നിങ്ങൾ കരച്ചിൽ നിർത്തുമോ എന്റെ നിലവിളി ഒന്ന് നിർത്തുമോ എന്താണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പൊറുക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്ത് പാപമാണ് നീ ചെയ്തത് ഒന്ന് സമാധാനത്തോട് എന്റെ ഭർത്താവ് കച്ചവടത്തിന് പോയാൽ വർഷങ്ങൾ കടിഞ്ഞേ മരാറുള്ളൂ പോയി കടിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ കടിഞ്ഞേ മടങ്ങി വരാറുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്റെ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയി കടിഞ്ഞപ്പോ ഞാനിച്ചു നബിയോ തന്റെ ഭർത്താവ് കച്ചവടത്തിന് പോയപ്പോൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കച്ചവട തന്റെ ഭർത്താവ് കച്ചവടത്തിന് പോയപ്പോ ഞാനൊരു അന്യ പുരുഷനുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നബിയേ ൂടെ ഞാൻ ഗർഭിണിയായി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഗർഭിണിയായി കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ല അവിടെ നിന്ന് കലക്കി കളഞ്ഞില്ല ആരും അറിയാതെ ഞാൻ എന്റെ വയറ്റില് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു ആ റസൂലല്ല ഒരാളും അറിയാതെ പടച്ചവനെ തന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്തു മറ്റു വീടുകളില്ല ആരും അറിയാതെ കൊണ്ടു നടന്ന ആരും അറിയാതെ ഗർഭിണിയായി ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു ഒമ്പതര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രസവിച്ചു നബിയേ ഒരാൺ കുഞ്ഞിന് അവിടെ നിന്ന് ജന്മം കൊടുക്കുകയാ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൺ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തു ഒമ്പതര മാസക്കാലം ഗർഭം ചുമന്ന് മരണ വേദനയുടെ വേദനയും നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു അതാ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കടുത്തു ഞെരിച്ചു ഞാൻ എന്ന് കൊന്നു കളഞ്ഞു നബിയേ ആ ചോര കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തങ്ങ് ലഭിക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ നിന്ന് കുന്നു കളയുകയാണ് എന്നിട്ട് ചെയ്തതെന്തെന്നറിയോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ ചെയ്തതെന്നറിയുമോ ആ പണ്ണു പറയുന്നു നബിയേ 
ആ പെണ്ണിന്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നറിയുമോ സുറുക്ക കച്ചവടം നടത്തുന്നവളാ എടാ സുറുക്ക കച്ചവടം ഇന്നൊക്കെ വാറ്റുചാരായം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ പഴച്ചവനെ പഴവർഗങ്ങളെ ഭൂമിയിലടിയിൽ കുടിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീര്യമുള്ള ലഹരിയാക്കി എടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ പവർ കൂടിയാ അതാ പവർ കൂടിയാ സുറുക്കയുടെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന പെണ്ണാ ആ പെണ്ണ് പറയുകയാ കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്തെടുത്തിടുകയാ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്തുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ കൂടിയ ഒരു സുറുക്കയുടെ കുപ്പിക്കകത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് കടന്ന് അളിയുകയാ അതിനകത്ത് കടന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ഇറച്ചികൾ മുഴുവനും അതിലേക്കിങ്ങനെ അലിയുകയാട് പടച്ചവര് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞിന്റെ ഇറച്ചി മുഴുവനും വെള്ളത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് സുറുക്കകത്തേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു അല്ലാ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലുകളുണ്ടല്ലോ അതും അതിനകത്തേക്ക് ദ്രവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം പോയി നിന്റെ ഇറച്ചിയും എല്ലുകളുമല്ല ആ സുറുക്ക കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു അങ്ങനെ അടയാളമില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഞാനത് ജനങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിന് ബിയൂ ഞാനത് കൊടുത്ത് കച്ചവടം നടത്തിന് ബിയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൈകാലുകൾ വിറക്കുകയാണ് മുത്തിന് ബിയിരുന്ന് കരയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കണ്ടിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് താടി രൂപത്തിലൂടെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് പടച്ചവനെ എത്ര വലിയ പാപമാണല്ലോ തന്റെ ഭർത്താവിനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണ് വിവരിച്ചാ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാട് ഒരാളെ കൊന്നാൽ അതിന് പകരമ കൊലയാട് പടച്ചവനെ കച്ചവടത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് പാപമാണ് മൂന്ന് പാപം ചെയ്ത പെണ്ണോ മൂന്ന് പാപം ചെയ്ത പെണ്ണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകർ ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ നിന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെയാകാ നിന്റെ ഹൃദയം ഇതുപോലെ ആകാര് ഉള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ ഭർത്താവ് കച്ചവടത്തിന് പോയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വീടിന്റെ അകത്ത് വിളിച്ചു കയറ്റി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ആ ബന്ധപ്പെട്ടു ഗർഭിണിയായി ആരും അറിയാതെ കൊണ്ട് നടന്നു എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ കഴിയിക്കളയി അന്നതില്ല കൊണ്ടിങ്ങനെ നടന്നു ആരും അറിയാതെ വയറ്റിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു ഒമ്പതര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടങ്ങട്ട് പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ച ഉടനെ കോഴിയെ കൊല്ലണ പോലെ കഴുത്ത് നിരിച്ചങ്ങ് കൊന്നു എന്നിട്ട് കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ പെണ്ണന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീര്യം കൂടിയ ഒരു കുപ്പിക്കകത്തിട്ട് അടച്ചങ്ങട്ട് വെച്ചു അള്ളാഹുവേ അതിനകത്ത് കിടന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ ഇറച്ചി മുഴുവനും അതിനകത്തേക്ക് അലിഞ്ഞങ്ങ് ചേർന്നു എല്ലുകൾ മുഴുവനും അലിഞ്ഞു ചേർന്നു തലയോട്ടി മുഴുവനും അലിഞ്ഞു ചേർന്നു എല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവെ ഈ പെണ്ണങ്ങിട്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാ നാട്ടുകാർക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് കച്ചവടം നടത്ത അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാ മാത്രങ്ങൾ നിലവിളിച്ചു പോയി എന്തോ പറ്റി എന്താ എന്തോ പറ്റി ദീർഘായുസ്സ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഏ ചങ്ങായി ആ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ദുബൈ നിന്ന് വന്നത് ചങ്ങായി കേറിയിരിക്കാൻ ഒരു സമാധാനം തരാതെ വിളിക്കണേ മതി അസറ അസറൊക്കെ എന്താ രണ്ടുപേരും അഹമ്മദില്ല ഇന്നത്തെ വാഴതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹു എത്ര ദൂരം വന്നോ അത്രയും ദൂരം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ കയറി ഇരുന്ന അള്ളാഹു തരുന്ന അവസരം കസേര ഒന്നാമത്തെ സഫി ഇരിക്കാം വന്നിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കയറി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്ത് അതിനകത്തിട്ട് അലിച്ചു ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങട്ട് വിളമ്പി കൊടുക്ക കുടിക്കാൻ പൈസക്ക് വിറ്റു പൈസക്ക് വിറ്റു അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നിന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ കേട്ടോ ചങ്ങാതി 
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു നീ അസുര നിസ്കരിക്കാത്ത പെണ്ണായില്ലേ ഒറ്റ ചോദ്യ ചോദിച്ചുള്ളൂ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ പറയുകയാ അസർ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഹൃദയം കഠിനമായി പോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അസർ നമസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു അല്ല അസർ നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാരുണ്യം വറ്റിപ്പോയത് അവരുടെ ഹൃദയം കരിമ്പാറയെ പോലെ ആയി പോയത് അത് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള മോളുടെ കാലി പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ പറയാ മോളെ ഉമ്മാനെ വിട്ടിട്ട് നീ പോകല്ലേ മോളെ പോകളവി ഞാൻ പോവും 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 എന്തേ കാരണം അസർ നമസ്കരിപ്പിക്കാറുണ്ടോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അടുത്ത വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി അങ്ങോട്ട് വിടും എവിടെ നിസ്കാരം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരി ഓരോ വക്കത്ത് നിസ്കാരം അല്ല വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എന്തിനാ സുബഹിക്ക് രണ്ട് ലോഹറിന് നാല് അസറിന് നാല് മഗരിബിന് മൂന്ന് ഇഷായിക്ക് നാല് ഇതൊന്നും വെറുതെ അല്ല ഇതിലെ ഓരോ വക്കത്തിനും ഓരോ മഹത്വമുണ്ട് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ കേവലം ഒരു ദിവസം ഒരു അസർ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ ഗതി ഇതാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ ഒക്കെ ഗതി എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചി കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചി കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാ മക്കളെ നമസ്കാരം അതേ ഉള്ളട ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഏത് വിഷയത്തിനുമുള്ള പരിഹാരം നമസ്കാരമാണ് ഏത് വിഷയത്തിനുമുള്ള പരിഹാരം നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരമാണ് സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്ന ദിവസവും അള്ളാഹുവെ അവസാനത്തെ വക്കത്തും നിസ്കരിച്ചു മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സുജൂതുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക വെറും ഫർദു മാത്രം നിസ്കരിക്കണ മഹാന്മാരുണ്ട് ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ചാടിക്കറും സലാം വിട്ടു ഓടാ പിന്നെ എന്തിനാടാ അല്ല ഈ സുന്നത്ത് വെച്ചിരിക്കണേ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് മഗരിബിന് ലോഹറിന് മുമ്പ് നാല് ശേഷം രണ്ട് അസറിന് മുമ്പ് മഗരിബിന് ശേഷം ഇഷായിക്ക് മുമ്പും ശേഷം എന്തിനാ അല്ല ഇത് വെച്ചിരിക്കണേ നിസ്കരിക്കാനല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ വെച്ചിരിക്കണേ ഇതങ്ങനല്ല അങ്ങട്ട് കേറ ഓടുക സുന്നത്ത് സ്കാരം ഒന്നുമില്ല മക്കളെ അത് നിസ്കരിക്കട ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുണ്ട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം ആരെങ്കിലും നിസ്കരിച്ച അവന് ഞാൻ സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടര കാഴ്ത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് എന്നെ സഹായിച്ച മതി ഞാൻ തരാ സ്വർഗം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഓരോ ഓരോ നിസ്കാരത്തിനും മഹത്വമുണ്ട് ഒരു സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തിന് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്തിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് മഹാനായ അബൂനാസ് റതി അള്ളാഹു താലാഹു പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ മന്ദരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മന്ദരുമാറാകട്ടെ ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം വിവാദം ചെയ്ത കൂലി അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ നിസ്കരിക്കോ നിസ്കരിക്കോ ഒരു പേടി രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂലല്ലോ ഉസ്താദ് ഇന്നത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെയെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ സമാധാനമായില്ലേ ആ സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെയെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിസ്കരിക്കോ എന്നും നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചൂടെ നാളെ നാളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചൂടെ പാരചങ്ങാതി നിസ്കരിച്ചൂടെ നീ എത്തിയിരിക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മഴ ആ പൊങ്ങട്ട ഇങ്ങനെ പൊങ്ങട്ടെ കൈ കെട്ടിയിരിക്കാതെ പൊക്കടാനിയ കാരണം അള്ളാഹു അല്ല അപ്പം കരണ കാണിച്ചു കളയത്തില്ല അള്ളാഹു ഈ മന്ദരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം വിവാദത്ത് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു നിസ്കാരം ഏതാ നിസ്കാരം ഈ മഗരിബ് നമസ്കാരത്തിന്റെ ഫറുത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നിത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് ആ സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം ഉണ്ട് അവ്വാബി നമസ്കാരം ഒന്ന് കിത്താവിലൊക്കെ കാണാം അള്ളാഹു ഈ മന്ദരുമാറാകട്ടെ നമസ്കാരം എന്നറിയില്ല ഈ പ്രായമുള്ള വാപ്പമാർ നിസ്കരിക്കും ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ കുലിയ അയ്യുഹൽ കാഫിറു രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ തബ്ബത്തിയത മൂന്നാമത് തബ്ബത്തിയത അത് പിന്നെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് റക്കായത്ത് വീതം രണ്ട് റക്കായത്ത്
ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ മുതൽ ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കണം അതിൻ്റെ നീയത്ത് എങ്ങനെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നീയത്തൊന്നുമില്ല സാധാരണ സുന്നത്ത് നമസ്കാരമാണ് അവ്വാബി നിസ്കാരം അത് തന്നെ അതിൻ്റെ നീയത്ത് അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടുകാരായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാ അലിസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരാണോ സുജൂതുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ചു വക്കത്ത് ആരാണോ നമസ്കരിക്കുന്നത് അവര് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാരാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വാപ്പയും അമ്മയ്ക്കും മനസ്സിന്റെ കുളിർമയുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം നല്ലതുപോലെ പഠിക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സുരഗത്തിൽ പോകണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരാകണോ മഹാനായ ചാരത്തേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരംഭിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാപ്പയും ഉമ്മയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാപിതാക്കള് രണ്ട് പെൺമക്കളെ നല്ലതുപോലെ വളർത്തി അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ട അവര് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരാടന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തിയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു വിട്ട ആ വാപ്പയും ഉമ്മയും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെയാണെന്ന് നബി നാറസൂർഹി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത് പെണ്ണാണെന്നറിഞ്ഞ അപ്പ തന്നെ കലയാ നോക്കുന്നവരോടാ ഇതാരാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കപ്പറ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പക്കറ്റിന് സമയമായില്ലേ ഏഹ് ഇരിപ്പ് ഉറക്കണില്ല ശരി എല്ലാരും ഒന്ന് പോക്കറ്റ് കൈ എന്തായാലും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഴത്തുള്ളികൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന രാവ് അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്ത സദസ്സായത് പെയ്ത മഴ അള്ളാഹു നിർത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്വം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാഹുവെ സദക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈസ്മി അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നു മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ടിട്ടപ്പോ ഡോക്ടർ പറയുന്നു വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോക്കോ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആയിരത്തിന്റെ നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കണല്ലേ രണ്ട് കിഡ്നിയും തകർന്നു പോയി മാറ്റി വെക്കാം മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചു ലക്ഷവും ആ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പോഴേ അതങ്ങ് ശിഫയാക്കുന്നതല്ലേ കൊടുക്കും മോനെ സദക്ക തുറത്തുൽ ബല സദക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റുമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തമാശയ്ക്ക് പോലും കള്ളം പറയാത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ മുത്തി നബിയല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്തിനാ സഹോദര ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീം പഠിപ്പി പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് മക്കൾ വരാറുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നു കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളല്ലേ പെൺകുട്ടികളല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീം പഠിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പെൺമക്കളുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാലോ അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവെ ഹിജാബൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് മക്കൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരും ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അലഹമില്ല മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ എത്ര പെട്ടെന്ന മനുഷ്യന്മാര് വീണ് വീണ് മരിച്ചു പോകുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ എത്രയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് കളയുന്നട ബൈക്കിലൊക്കെ പായുന്നവനല്ലേ മോനെ മോനെ എത്രയോ ആക്സിഡന്റുകൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നവനല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ വിപത്തുകൾ അള്ളാഹു തട്ടിത്തരുമട എടുത്തല്ലേ സുള്ളിയത്ത് പടച്ചവനെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അതിനെ തന്
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് എത്ര എത്രയോ ആക്സിഡന്റുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു സഹോദര നമ്മളും വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു നല്ല സ്വതക്ക ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പടച്ചവനെ നിന്റെ ധീനിന് വേണ്ടിയാണ് തമ്പുരാനെ ആരെല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സഭക്ക കൊടുക്കുന്നു കരുണക്കടായ അള്ളാ അവരെ നീ കൈവിടല്ലേ തമ്പുരാന് ഏതെങ്കിലും മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെയ്യുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കണേ അള്ളോ അവിടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അള്ളോ പണച്ചറപ്പേ എല്ലാ വിപത്തുകളെ തൊട്ട് എല്ലാ സെറുകളെ തൊട്ട് അവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടുകാരായി മുത്തിനബികളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാരെന്നറിയുമോ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തു അവരെ വിഭാഗം കടിച്ചു വിടുന്ന മാതാപിതാക്കളു സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിമാതങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പള്ളിയിലിരിക്കുകയാണ് മുത്തിനബി അതാ പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ സ്വഹാപത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ ഒരു പൊന്നുമോനുണ്ടല്ലോ അതാ മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കിടന്നു വരികയാ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വാപ്പയിരിപ്പുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ആൺകുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ഓടി വന്ന് വാപ്പാട ചാരത്ത് വന്നപ്പോ വാപ്പയതാ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കവിളിൽ രുമ്മ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് തന്റെ പൊന്നാര മകനെ പിടിച്ച് മടിയിലിരുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല മകൻ ഓടി വന്നു വാപ്പ തന്റെ മകന്റെ കവളിൽ രുമ്മ കൊടുത്തിട്ട് പിടിച്ചു മടിയിലിരുത്തി കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ പൊന്നാര മകള് വാപ്പാടെടുക്കലേക്ക് വരികയാ ആ മനുഷ്യന്റെ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ പൊന്നുമോള് ഉപ്പാണ്ടെടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോ ആ മനുഷ്യനതാ പൊന്നുമോളുടെ കവളിലും ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് താഴെ ഇരുത്തി അള്ളാന്റെ റസൂലാരംഗം കാണുമ്പോ അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മാ അതൽ അവിടെ നല്ലാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ആ സ്വാഭിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ നീതി കാണിക്ക് നീ നീതി കാണിക്ക് ഒന്നുകിൽ രണ്ടു മക്കളെയും താഴെ ഇരുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മകളെയും നീ മടിയിലേക്ക് കേറ്റി ഇരുത്തെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിമാതങ്ങൾ പറയുമ്പോ പ്രവാചകന് പെമ്മക്കളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന് പൊന്നാര മകളോട് പെണ്ണായ ഫാത്തിമയോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു മുത്തിനബി വീട്ടിലേക്ക് കേറി വരുമ്പോ ഫാത്തിമാട നെറ്റിയിൽ ചുംബനം കൊടുക്കുമായിരുന്നു മുത്തിനബി തന്റെ ഫാത്തിമയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഫാത്തിമാ ബീബി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ പെമ്മക്കളുടെ മഹത്വം നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാ എല്ലാവരും പടച്ചവനെ അധികം പേരും പെമ്മക്കളാവുസ്താതെ ആണ് വേണം ആണ് വേണം ആദ്യത്തെ പ്രസവമാണാകണം ആദ്യത്തെ പ്രസവമാണാകണം ആൺകുഞ്ഞിനെ കൊതിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ മഹാനായി ഇമാമ ഗസാലി തങ്ങൾ പറയുകയാ ഇമാമ ഗസാലി തങ്ങൾ പറയുകയാ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ പെൺകുഞ്ഞാണോ അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മഹാനായി ഇമാമ ഗസാ ഇമാമഗസാലിതങ്ങൾ പറയുകയാ എല്ലാത്തിനും ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞാണ് വേണം എല്ലാത്തിനും ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ ആണ് വേണല്ലേ ഇമാമ ഗസാലിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ പെങ്കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് വർക്കത്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ റക്കപ്പർ അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ മക്കളെ ആ മക്കളെ കെട്ടിച്ചാ സ്വർഗം കിട്ടുവോ 
ആ മക്കളെ കെട്ടിച്ചാ സ്വർഗം കിട്ടുമോ ഇല്ല രണ്ട് പെമ്മക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഉസ്താദ് എനിക്ക് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മഹാനായി നബിസല്ലാ അലിസ്വല്ലാ ആ തങ്ങൾ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചു നബി എനിക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളു കിട്ടുവോ ആ ചിലപ്പം കിട്ടും ഇതന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്ക് എന്ത് രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നേരെ ജുബ വളർത്തി വിട്ട് നേരെ ജുബ വളർത്തി അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ട സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടു പെമ്മക്കളെ ഇതുപോലെ വളർത്തി കെട്ടിച്ചു വിടണമെങ്കിൽ അതൊരു ജിഹാദ് തന്നെയാ അള്ളാഹു ഈ മാ തരുമാറാകട്ടെ സത്യമല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ അങ്ങട്ട് വളർത്ത അള്ളാഹുവേ വാപ്പാടെ ഉമ്മാടെ നെഞ്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങട്ട് പിടയ്ക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനപടം പറഞ്ഞു തരികയാ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നല്ലതുപോലെ വളർത്തിയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ടാൽ അവർക്ക് സുഖമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് ഒരു വാപ്പതന്റെ പൊന്നാര മക്കള് എന്റെ പെമ്മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന സല്ലാഹു വലിയ സല്ലവാദങ്ങൾ അത് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അത്ര നിസാരമായ കാര്യമല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ വളർത്തി നിങ്ങളുടെ <laughs> പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പയക്കടോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പെമ്മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പയക്കടോ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ പടച്ചറപ്പിനോട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ഒരു പെണ്ണ് നന്നായ ലോകം നന്നാകുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ വെറുതെയല്ലത് പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണ് നന്നായ ലോകം തന്നെ നന്നാകും അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലെ നല്ല മക്കള് ജനിക്കാറുള്ളൂ ഒരു നല്ല ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടില് നല്ല മക്കള് ജനിക്കാറുള്ളൂ ഒരു പെണ്ണ് നന്നായാൽ അവളുടെ മക്കള് നന്നാവുകയാണ് അവളുടെ അവളുടെ കുടുംബം നന്നാവുകയാട് അവളുടെ നാട് നന്നാവുകയാട് ഒരു സമൂഹം നന്നാവുകയാട് ഈ ലോകം വരെ നന്നാകുമെന്ന് ചരിത്രം അവിടെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് നിങ്ങളെ പെണ്മക്കൾ അടിച്ചു വിടല്ലോ പെൺമക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ചെറുപ്പം മുതലോ വലിയ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണോ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥകൾ പറയാറില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ മക്കളുടെ അവസ്ഥകൾ പറയാറില്ല നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് നമ്മുടെ പെൺമക്കള് അവര് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ നടത്തവും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും അവരുടെ സ്വഭാവം പടച്ചവനെ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരത്ത് പോലും മറക്കാതെ നടക്കുകയാ അതാ മുടി ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പടച്ചവനെ നിനക്കറിയുമല്ലോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഔരത്വം കാട് ഒരാണിന്റെ ഔരത്വം കാട് എന്റെ വാപ്പാനി കണ്ണു തുറന്നു നോക്കാത്തതെന്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സുള്ള നിന്റെ പൊന്നാരമകള് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ പടച്ചവനെ തലയിൽ തുണിയിടാതെ നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ നീ കാണാറില്ലോ നിന്റെ പൊന്നാരമകളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച നീ കാണാറില്ലോ അല്ലാണ്ട് കുറാനന്തേ പറഞ്ഞത് അലരമാരിക്കകത്ത് വെക്കാറുള്ളതല്ല വെറുതെ വെക്കാറുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ 
നിസാക്കും സൂറത്ത് നൂറ് എന്ന കൽക്ക നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്ക് സൂറത്ത് നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ട് അത് പെമ്മക്കല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കടേ എന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൂറത്ത് നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്ത് ഖുർആനിൽ ഉണ്ട് പെമ്മക്കള വാപ്പമാര് പഠിപ്പിക്കണം അത് നിന്റെ കടമയാണ് അത് നിന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തെന്നറിയോ അല്ലാഹുന്റെ ഖുർആൻ അവിടെന്ന് പറയുകയാ മൂന്ന് സമയങ്ങൾ മൂന്ന് സമയങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ബെഡ്റൂമിൽ മക്കൾ അനുവാദം ചോദിക്കാതെ കടക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ വാപ്പാടെയും ഉമ്മാടെയും ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ മക്കൾ അനുവാദം ചോദിക്കണമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ അള്ളാഹു ഇമാൻ തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ വാപ്പാടെയും ഉമ്മാടെയും ബെഡ്റൂമിൽ കയറണമെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിക്കണം ആര് ആര് ഏഴ് പത്ത് വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ള മക്കള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പതിനഞ്ചുകാരനല്ല ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനല്ല പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മക്കള് മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ ഉമ്മാടെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറണമെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിക്കണം ആരാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ആ മൂന്ന് സമയം എപ്പോഴാ ആ മൂന്ന് സമയം ഒന്ന് സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള സമയം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് നട്ടുച്ച സമയം മൂന്ന് രാത്രി ഈ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ ബെഡ്റൂമിൽ കയറണമെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിക്കണം പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത മക്കൾ കാരണം എന്തെന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് വാപ്പായുമായും കിടന്നുറങ്ങണ രംഗം ഒന്ന് സങ്കല്പിക്ക് മുണ്ടൊരിടത്ത് ഉടുപ്പൊരിടത്ത് ഉണ്ടാ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ രാവിലെയുള്ള സമയത്ത് ആദ്യം എഴുന്നേറ്റിട്ട് മുണ്ട തിരയണം അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ അവസ്ഥ വാപ്പാടരൻ ഉമ്മാടൻ എങ്ങനെ ഞാൻ പറയണില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ നല്ല ചൂടാ അള്ളാഹു എല്ലാം വാരി വലിച്ചൊരു ഏരു പറഞ്ഞിട്ട് മാരിയും ഭർത്താവും റൂമിന്റെ അകത്ത് കിടക്ക രാത്രി ഇഷ കടിഞ്ഞിട്ട് ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് കയറി ഭാര്യയും ഭർത്താവും കിടക്ക ഈ മൂന്ന് സമയത്ത് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മോൻ ഒരു ഏഴു വയസ്സുള്ള മകള് അനുവാദമില്ലാതെ ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് ഓടി കയറി വന്ന പാപ്പാട് ഔറത്ത് കാണും മകള് ഉമ്മാട് ഔറത്ത് കാണും മകന് ഒന്നും തോന്നാറില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഉമ്മാടെ ശരീരം ഔറത്ത് കണ്ട ഏതെങ്കിലും മകൻ എന്തെങ്കിലും തോന്നും ഒന്നും തോന്നാറില്ല വാപ്പ മുണ്ടില്ലാതെ കിടക്ക ഇത് കണ്ട ഒരു മകൾക്കും ഒന്നും തോന്നാറില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു കാണരുത് കാരണം വാപ്പാട് ഔറത്ത് കാണുന്ന മകള് ചിന്തിക്കും എന്തേ അള്ളാഹ് ഇത് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു ഇമാന്തരുമാറാകട്ടെ എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മക്കള് ഇനി പ്രായപൂർത്തി ഉള്ളതിന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കേ എട പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മകള് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഒരു ചുരിദാർ ഇട്ടിട്ട് തലേ തുണി ഇടാതെ ഉമ്മാടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന ആ വാപ്പായ്ക്ക് അറിയത്തില്ലേ ആ ഉമ്മായ്ക്ക് അറിയത്തില്ലേ മകളുടെ അവസ്ഥ എടുത്തു കൊടുക്കണ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടോ അതെങ്ങനാ ഉമ്മ നാരെ ഇടണ്ടേ ഉമ്മ നേരെ ഇട്ടാലല്ലേ അവസ്ഥ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറയാൻ വെറുതെ സ്വർഗം കിട്ടുന്നു കരുതിയാ ഉസ്താദ് എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണോടി വരികയാട് മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എനിക്ക് അവസ്മാരത്തിന്റെ രോഗമാണ് എനിക്ക് അവസ്മാരത്തിന്റെ രോഗമാണ് എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാ വരുന്നതെന്നറിയില്ല വല്ലാത്ത വേദനയാണ് നബിയോ വായിലൂടെ പത വരുമല്ലോ കൈകാലികൾ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുമല്ലോ പറച്ചവനെ അവസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ആ പെണ്ണിനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു മാറാനൊന്ന് ദുരാ ചെയ്യുമോ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പെങ്ങളെ നിന്റെ രോഗം മാറും ക്ഷമിച്ച സ്വർഗം കിട്ടും ക്ഷമിച്ച സ്വർഗം കിട്ടും ചെയ്ത രോഗം മാറും എന്തു വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ആ റസൂലല്ല സ്വർഗം കിട്ടുമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട ഈ
നടന്ന് പോവുകയാണ് കുറച്ചങ്ങ് മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ആ ചെയ്യുവോ നബിയോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ആ ചെയ്യുവോ നബിയോ എന്റെ രോഗം മാറാനല്ല കേക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് പെണ്ണന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഭാഗവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറയുകയാ എന്റെ രോഗം മാറാ ആ ചെയ്യണ്ട നീയതാ എനിക്ക് ഈ രോഗം വന്നിട്ട് അവസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നിട്ട് ഞാൻ താഴെ വീഴുമ്പോ എന്റെ ഔറത്ത് വെളിവാകുന്നു നബിയേ അന്യ പുരുഷന്മാര് എന്റെ ശരീരം കാണുന്നു നബിയേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ രോഗം വന്ന് താഴെ വീഴുമ്പോ എന്റെ ഔറത്ത് വെളിവാകാതിരിക്കോട് ആ ചെയ്യുമോ നബിയേ നമ്മുടെ പെണ്ണന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്തേടാ പൊന്നുമൂര് നീ ഒരു കൂടപ്പറപ്പല്ല് നിനക്ക് ബാധ്യതയില്ല നിന്റെ പെങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ നേരെയാക്കേണ്ട ബാധ്യത നിനക്കുണ്ടല്ലോടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാര് മക്കളെ അടിച്ചേതെങ്കിലും കടയില് വിട്ടാ പോരാ ഭാര്യ വെറുതെ കളയിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടാ പോരാ ആ മക്കളെയും ഭാര്യയുമായിട്ട് പോകുമ്പോ നീയും കൂടെ പോയിട്ടൊന്ന് നോക്കണ്ട് നിന്റെ മക്കളെടുക്കുന്ന വസ്ത്രമേതാട് നിന്റെ മക്കളെടുക്കുന്ന വസ്ത്രമേതാട് അത് നിന്റെ ബാധ്യതയല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ മക്കളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കൂ സ്ഥരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൂ ആനോദാൻ പഠിപ്പിക്കൂ സ്വലാത്ത് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കൂ അമ്മ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ മുത്തി നബി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്താണെന്ന് നിന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ശരിയാത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നിന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഇത് നിന്റെ ബാധ്യതയാ ആദ്യത്തെ ഉസ്താദ് വാധയാ ആദ്യത്തെ ഉസ്താദ് ഉമ്മയാ പിന്നെയാണ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാരുള്ളത് അല്ലാതെ എല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാമെന്ന് കരുതണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അതാ നിന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ നല്ലതുപോലെ വളർത്തുകയാണ് പടച്ചവനെ അവർക്ക് മീൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവർക്ക് സന്മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരെ നല്ലതുപോലെ വളർത്തി അവരെ ലജ്ജയുള്ളവരാക്കണം അവരെ ലജ്ജയുള്ളവരാക്കണം ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ലാതെ പോയതും അത് തന്നെയാ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ലാതെ പോയി പണ്ടൊക്കെ പടച്ചവനെ ആണുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നാണമായിരുന്നു മറയുടെ പുറകിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഇന്നതെല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ആ സാലികത്തായ പെണ്ണിന് ലജ്ജ വേണം ചെറുപ്പക്കാരാ കണ്ടവന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സലാം പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് എന്തേ അതിന്റെ വിധിയെന്ന് നീ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് എല്ലാ നമുക്കറിയുമല്ലോ ഒരു മുടിയെങ്കിലും വെളിയിൽ കാണിക്കുന്നത് പാപമാണല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഒരു തലമുടിയതാ വെളിയിൽ കാണിച്ച നാളെ പരലോകത്തല്ലാകു കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയും തന്നറിയുമോ അവളുടെ തലയിലേക്ക് നരകത്തിൽ ഒരു തൊട്ടുവെക്കുകയാ ഉരുകി പോകുമടി പൊന്നു പൊങ്ങള് ഉരുകി പോകുമടി പൊന്നു പൊങ്ങള് ഇന്നെന്റെ പെങ്ങന്മാര് സർവയുടെ ആ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം മുഴുവനും വെളിയിലാറ് അതാ തലയിലൊരു കറുത്ത ചാള് ചുറ്റിവെക്കുക എല്ലാ പുറത്തു കാണുന്ന രീതിയില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മുസാനബി അലിഹി സലാ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ ആകണം നമ്മുടെ പെമ്മക്കള് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ മൂസാ നബി അലി സ്വലാം ഒരാളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നു കഥ അറിയാലോ ഒരാളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട് വിട്ടുപോയി മദികൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നാട് വിട്ടുപോയി ആ സമയത്ത് മൂസാ നബി നോക്കുമ്പോ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടെ വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടി തെള്ളുക വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടി അടി നടക്കുക പഞ്ചായത്ത് കിണറ്റിന്റെ മുന്നിൽ തിരക്ക് പൈപ്പിന്റെ ചുവട്ടി തിരക്കില്ല അപ്പൊ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മാറി നിൽക്കുന്നു മുസാ നബി ഇവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്താടി ഇവര് മാറി നിക്കണ നിങ്ങള് പോണില്ലേ വെള്ളം കോര ഏ ഞങ്ങക്ക് നാണ ഞങ്ങക്ക് ലജ്ജയായി കണ്ട ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോയി കയറാൻ ഞങ്ങക്ക് ലജ്ജയാ അപ്പൊ ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ആരുമ
ഒരു പ്രായമുള്ള വാപ്പായേ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേരും മാറി നിൽക്കാം മുസാൻ നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ വെള്ളം കൂരി തരാം വെള്ളം കൂരി കൊടുത്തു പോയി മുസാൻ നബി അലിസ്ലം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കുറെ കഴിയുമ്പോ ഈ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും കൂടെ നടന്നു വരിക നിങ്ങൾ കേൾക്കണം രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ നടന്നു വന്നു മുസാൻ നബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ വിളിക്കുന്നു സമ്മാനം തരാൻ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പച്ചി വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൂരി തന്നതിന് പ്രതിഫലം തരാൻ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ വിളിക്കുന്നു ഈ മക്കൾ എന്തേ പറഞ്ഞെന്നറിയോ മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുന്നി നടക്ക് ഞാൻ പുറകെ വരാം മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് മതികൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അറിയില്ല വഴികൾ അറിയില്ല സാധാരണ വഴി കാണിക്കുന്നവർ മുന്നിലല്ലേ പോണ്ടേ മുന്നിലല്ലേ പോണ്ടേ ഉള്ളത് പറ എവിടെ പുറകിലാ പോണ്ടേ എടാ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വഴി അറിയാത്തപ്പം പുറകെ ഞാൻ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ പോകണം ഒരാൾ പുറകെ വരും അങ്ങനെയാണോ അല്ലല്ലോ വഴി പറയുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലേ പോണ്ടേ പക്ഷെ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എന്തോ പറഞ്ഞു മുസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുന്നി നടക്ക് ഞങ്ങൾ പുറകിൽ നിന്ന് വഴി പറഞ്ഞു തരാം അതാ പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹു ഹിമാന്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികൾ മുന്നിൽ നടന്നു പോയാ ആണ് പുറകെ നടന്നു പോയാലുള്ള രംഗം പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു ഹിമാന്തരുമാറാകട്ടെ അതാ പെണ്ണുങ്ങൾ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും പുറകിൽ നിന്നിട്ട് മൂസാ നബിക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവസാനം അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ആരായിരുന്നു അവരുടെ വാപ്പ മഹാനായ ഷുഹൈബ് നബി അലിഹി സ്വലാം പ്രവാചകനായ ഷുഹൈബ് നബിയുടെ പെമ്മക്കളായിരുന്നു അവരിൽ ഒരു മകളെ അള്ളാഹുവെ മൂസാ നബിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ മന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മന്തരുമാറാകട്ടെ ലജ്ജയുള്ളവളാകണം ഇന്ന് ആർക്കാപ്പ ലജ്ജ ഏത് പെണ്ണിന ലജ്ജ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തണം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ സ്വർഗം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ആർക്കാണ് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വളർത്തേണ്ടത് ഒരു വാപ്പ ഒരു മകളെ വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നു നമ്മുടെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതിനെക്കാളിൽ നിനക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളേ ഇടെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാലഹിയുടെ ഉമ്മ ഹദീജ ബീബി മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മ ഇല്ലാതെ ഒരു മകളെ വളർത്തി കാണിച്ചു തന്നു വാപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനെ പടന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ഫാത്തിമ ബീബി റലി അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് തന്റെ പൊന്നാര മകളെ വളർത്തേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ആ മുത്തി നബി വളർത്തിയ മകൾ ആരെന്നറിയുവോ ആ മുത്തി നബി വളർത്തിയ ഫാത്തിമയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഫാത്തിമയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്ക് ആ ഫാത്തിമ ബീബിയ മുത്തി നബി എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത് ആ ചരിത്രം പഠിച്ച പിന്നെ ഒരു പെണ്ണും പിഴച്ചു പോകൂല ആ ചരിത്രമറിയ ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് പോലെ മക്കളെ വളർത്തുന്ന ഉമ്മ പൊന്നാര മകള് ഒരാളുടെ കൂടെയും ഒളിച്ചോടി പോകില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ഫാത്തിമയെ വളർത്തുകയാണ് വളർത്തേണ്ട രീതിയിൽ വളർത്തി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പൊന്നുമകൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായി ഫാത്തിമ ബീബി അള്ളാഹു താലാനഹിക്ക് വിഭാഗ പ്രായമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിഭാഗത്തിന്റെ ആലോചനകൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പണക്കാര് വന്നു ഒരുപാട് സ്വഹാബികൾ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ പിടിച്ച് കൊടുത്ത സ്വർഗം കിട്ടൂല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പെമ്മക്കളെ വെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണക്കാരന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കണം നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതാണ് ദീൻ പറഞ്ഞത് സൗന്ദര്യം നോക്കണം പണം നോക്കണം കുടുംബ മഹിമ നോക്കണം ദീനും നോക്കണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് നാല് നോക്കണ ആരാ ഉള്ളേ ഇത് നാല് നോക്കണ ആരാ ഉള്ളേ 
എടാ പട്ടച്ചാരായ മടിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അവ എങ്ങനെ വേണം നടക്കട്ടെടാ ഇന്ന് അറുപത് അടിക്കുന്നവനേ കൊടുക്കൂ അതാണല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ രാത്രി നാലാം കാലി കയറി വരുമ്പോൾ മണവാട്ടി ചോദിക്കുക എന്തേക്കാ കാലാടുന്നെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച പോലെ ഇത്തിരി കഴിച്ചു ഓൾ പറയും കുഴപ്പമില്ല ഇനി കഴിക്കില്ല കേട്ടാ ഇതന്നെ എന്നാൽ അത് തെറ്റാണെന്നല്ല പറയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത്തിരി അടിക്കുന്നവനേ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂ അല്ല ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ശംഭുവും വെച്ചിട്ട് കുറെ എണ്ണത്തിന്റെ ഒക്കെ മുടി കണ്ട എന്നാ മോഡൽ എന്നറിയോ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള മോഡല് എടാ വീട്ടിൽ പെണ്ണെങ്കിലും ഒരു വാപ്പാമാരോട് പറയുക ഈ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നവനെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് യാസീൻ ഒന്ന് ഓദിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അറിയാം കെട്ടുപോയില്ലയോ എന്ന് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് യാസീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരേടെ ഒരു ഒരു മുബീൻ ഓതറാണ് അവൻ ചോദിക്കും മുബീൻ എന്താ സാധനം നീക്കും ചില ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കണം സഹോദര ദീൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ല പണം ആർക്ക് വേണോടെ ചങ്ങാതി പണം നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും പെണ്ണ് കെട്ടുകയും ചെയ്യരുത് കണ്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് മൻ തസവജലിം റാത്തി മാലിഹ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പണം നോക്കിയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച അള്ളാഹു അവനെ ദാരിദ്ര്യനാക്കും അവനെ ദരിദ്രനാക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കും ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ പുതിയ തന്ത്രം എന്തെന്നറിയോ ശരീരം അനങ്ങാതെ പണക്കാരനാകണം അതിനുള്ള ഏക വഴി പണക്കാരൻ്റെ മകളെ വളയ്ക്കണം അത് തന്നെ ശരീരം അനങ്ങാതെ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏക വഴി കാടം പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പണക്കാരൻ്റെ മകളെ വളയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും തിന്നാ പുതിയ ട്രെൻഡ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് പണം നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ എത്തിയും കാനയിലാകും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് സൗന്ദര്യം രണ്ട് സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം ഉള്ളതിനെ ഞാൻ നോക്കണത് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ വഴുതി പറയാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് പണ്ടൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാം പെണ്ണ് കാണാൻ പോകാം അങ്ങനെ ചടങ്ങില്ലേ അപ്പം അതാറ് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നൊരു ചടങ്ങില്ലേ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാ പോണേ പണ്ട് വീട്ടിലെ പ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലെ വാപ്പയെ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിലും വീട്ടിലെ കാരണവന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ട കുടുംബക്കാരെയുമായിട്ട് ആ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകാം ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ആരെയും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല രണ്ട് മലക്കുകളെ കൊണ്ടുപോകും രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ആ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നേ അവിടെ പോയി പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ആ മക്കളെ വിളിച്ച് കയറ്റിയൊക്കെ ഇരുത്തി നല്ല നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചായ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കല്യാണ പെണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ പുതിയാപ്പളയുടെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടും അവനിങ്ങനെ ചായപ്പാത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓളെ മുഖത്തൊന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നവന്റെ മുഖത്തൊന്ന് നോക്കും എന്താണെന്നറിയോ അടുത്തിരിക്കുന്നവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് അളിയാ കൊള്ളാവോടാന്ന് യോദിക്കും അവനൊരു സ്കാനിങ് ഉണ്ട് എം ആർ എസ് സ്കാനിങ് ഒരൊറ്റ സ്കാനിങ് ആ ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഒരു സ്കാനിങ് ആ കൊള്ള അളിയെ കെട്ടിക്കോ എങ്കിൽ സമ്മതിക്കും ഇതാ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഓനിഷ്ടപ്പെട്ടോന്നല്ല നോക്കണേ ഓനിഷ്ടപ്പെട്ടോന്നല്ല നോക്കുന്നത് കണ്ട കൂടെ വരുന്നവൻ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കാലം വേണ്ടടാ മക്കളെ മഹാനായി നബിയനാഹി സല്ലാ മോനെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ പണക്കാരന്മാർ വന്നിട്ട് വെച്ച് നബിയെ കെട്ടിച്ചരോ ഇല്ല ആർക്കാ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് മഹാനായ ആരാണ് അലിയാരു തങ്ങൾ എന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അലിയാരു തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അലിയെ എന്റെ ഫാത്തിമാന വിവാഹം കഴിക്ക സമ്മതമാണോ അള്ളാഹുബെ അലിയാരു തങ്ങള് പത്താമത്തെ വയസ്സില് മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ കൂടിയ അലിയാരു തങ്ങള് മുത്തിനബി വാപ്പയെ പോലെ തന്നെയാണ് അലിയാരു തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അലിയാരു തങ്ങളോട് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെങ്കിലും <laughs> കയ്യിലുണ്ടോ അലിയേ അലിയാര് തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നബിയോ മഹുറ വാങ്ങാൻ പോലും അഞ്ച് നയാ പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല നബിയോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അലിയോ നിനക്ക് ഞാനൊരു പടയങ്കി വാങ്ങി തന്നല്ലോ അത് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ
ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് പോയി വിറ്റാൽ എന്തായാലും എന്ത് കിട്ടും അലിയെ അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പടയെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാ നാനൂറ് ദീർഘം കിട്ടും നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ അലിയാരി തങ്ങൾ പടയെങ്കിയുമായി മാർക്കറ്റിൽ പോയി പടച്ചവനെ ചന്തയിൽ പോയി അലിയാരി തങ്ങൾ അത് വിൽക്കാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ അതാ വരുന്നു മഹാനായ ആദ്യത്തെ മരുമോനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമകളെ വിവാഹം കഴിച്ച പുതിയ പ്പളയാണ് ഉസുമാരി നിങ്ങൾ അലിയെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച് എന്റെ അലിയെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഫാത്തിമായ്ക്ക് മഹുറു കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല പടയെങ്കി വിൽക്കാമെന്നതാണ് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പടയെങ്കി വാങ്ങി നാനൂറ് ദീർഘം കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഉസുമാന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലിയെ എനിക്ക് എന്തിനാ പടയെങ്കി ഇത് നീ തന്നെ വെച്ചോ രണ്ടും കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്തു മഹാനായ അലിയാര് തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നാനൂറ് ദീർഘം കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു അലിയേ വലീമ കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ വലീമ കൊടുക്കണമല്ലോ അലിയേ വലീമ കൊടുക്കണമല്ലോ അലിയേ അറിയാരി തങ്ങളോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ സാദ് അറിയാഹു താലാർഹു പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ ഒരാടിനെ ഞാൻ തരാൻ നബിയേ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാടുണ്ട് നബിയേ ചില സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഗോതമ്പമാവ് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഞങ്ങള് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാടിനെയും കിട്ടി കുറച്ചു ഗോതമ്പ് മാപം കിട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ തന്റെ പൊന്നാര മകളരിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ തന്റെ പൊന്നാര മകളരിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്തു അരിയാര് തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലായിരുന്നു പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു റൂം പണിത് കൊടുത്തു ഒരു റൂമാണ് വെച്ചു കൊടുത്തത് അള്ളാ ആ റൂമിന്റെ അടിയിൽ പടച്ചവനെ ചരൽ കല്ലുകളായിരുന്നു ഗ്രാനൈറ്റുകളൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുവേ കല്ലുകൾ മാത്രം അതാലിയാരി ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പമാരോട് പറയുകയാണ് വിവാഹം കടിച്ചു വിടുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാരമകൾ അരിയാരി തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിരിച്ചു കൊടുത്തു അരിയാരി തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എന്തെന്നറിയുമോ അല്ലാ അറിയാരി തങ്ങൾ പറയുകയാ എന്റെ വീടിന്റെ കത്ത് എന്റെ വീടിന്റെ കത്ത് ഒരു ആടിന്റെ തോലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാടിന്റെ തോല് മാത്രമേ അറിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അല്ലാ ആടിന്റെ തോലെടുത്ത് തറയിൽ ഇങ്ങനെ വിരിക്കുകയാ കേക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് സ്വർഗത്തിന്റെ റാണിയുടെ മണിയറയാട് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നാര മകളായ പാത്തിമയുടെ മണിയറയാട് പറയുന്നത് പടച്ചവരേ ഒരാടിന്റെ തോല് അത് രാത്രിയാകുമ്പോ വിരിച്ചിടുന്നു പാത്തിമയും മലിയാരിതങ്ങളും അതിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം രാവിലെ ആടിന്റെ തോലെടുത്ത് ആടിന്റെ തോലെടുത്ത് അറിയാരി തങ്ങൾക്കൊരു ഒട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒട്ടകത്തിന് തീറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ വിരിപ്പിന്റെ മുകളിലാ അറിയാരി തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒട്ടകത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് രാത്രി കിടക്കുന്ന വിരിപ്പിന്റെ മുകളില് ആടിന്റെ തോലിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഒട്ടകത്തിന് പോലും ഭക്ഷണമിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാറുതങ്ങള് പറയുമ്പോ സഹോദര അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം മനോഹരമായിരുന്നു മകളെ വളർത്തേണ്ട രീതിയിൽ വളർത്തിയപ്പോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടെ മണിയിറക്കിയത്തേക്ക് തലഞ്ഞു വരുമ്പോ അതിമാദീപുരാഹു താലാർഗ മണിയിറക്കി കത്തി കയറി അതിയാരി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോള ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ രണ്ടുപേരും മണിയിറക്കി കത്തി കയറി വീടിന്റെ കാതിലടച്ചു വീടിന്റെ വാതലടച്ചു അള്ളാഹുവേ വീടിന്റെ കത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചമെന്ന് താഴ്ത്തി 
എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാരുടെ വീട്ടിലും എ സി ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ലേ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി ഇന്നത്തെ വയലു കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി വരുന്നവർ അഭിമാനത്തോടു കൂടി മണ്ണറയ്ക്കകത്ത് എ സി ആയിട്ട് കിടക്കാം അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി എ സി വെക്കണം അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ പലിശക്കാരാരും തരണ്ട പലിശക്കാരാരും തരണ്ട വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ സമ്പാദിച്ച ആരും വേണ്ട എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എത്ര എ സി വേണം പ്രസിഡന്റ് അസറോക്ക പ്രസിഡന്റ് എത്ര എ സി വേണം എട്ട് എ സി വേണം അലഹമില്ല കരുണക്കടലായവനെ നിന്റെ പള്ളിനാള സ്വർഗത്തിലാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പ്രമാദകൻ എവിടെന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തുള്ള പള്ളികൾ മുഴുവനും സ്വർഗത്തിലാണ് പള്ളി വെറുതെയല്ല പോകുന്നത് പള്ളി സ്വർഗ പോകുമ്പോ അഞ്ച് വിഭാഗം ആൾക്കാര് പള്ളിക്കകത്തുണ്ടാകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിമാ പറയുകയാണ് അഞ്ച് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ പള്ളി കൊണ്ടുപോകും അതിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവർ ആ നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവർ പടച്ചവനെ ശരീരത്തിലൂടെ വിയർപ്പിങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോ ഉസ്താദൊന്ന് നിർത്തിയാ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ശപിക്കരുത് പള്ളിയിൽ ജുമായിക്ക് വരുമ്പോ മനോഹരമായ അള്ളാ പള്ളിക്കകത്ത് വന്ന് നിസ്കരിച്ച് തൃപ്തിയോടുകൂടി ഇറങ്ങി പോകണം റമലാനിന്റെ പാതിരാത്രി എത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന പള്ളിയാട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് എ സി വെക്കണം കരുണക്കടലായ അള്ളാഹ്യാലുവായ അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗമാണ് പ്രതിഫലം മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ് അതിനൊരു സഭമാക്കണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് എ സി വെക്കണം ഇൻഷാല്ല എട്ട് എ സി വേണം ഒരു എ സി ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു എ സി എത്ര രൂപയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനാണ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പഠിച്ചാൽ ശേഖരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇസ്മായിൽ എന്ന സഹോദരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ഒരുപാട് കൊല്ലം അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കാത്തിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു മകളെ കൊടുത്തു ആ പൊന്നുമോള് അലഹമില്ല വളരെ ചിരിയും കളിയുമൊക്കെ പക്ഷെ നടക്കാറില്ല അള്ളാഹുവെ ആ പൊന്നുമോക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആ പൊന്നുമോൾക്ക് റബ്ബേ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല അള്ളാഹ് ആ പൊന്നുമോളൊന്ന് നടക്കുന്നത് കാണാൻ ആ കുടുംബത്തിന് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അവിടെ ചവനെ അലഹമില്ല ഒരു എ സി ഇൻഷാല്ല ഇസ്മായിൽ കടവക കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു സഹോദരന്റെ സ്വർഗം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല രണ്ടാമത്തെ എ സി നമ്മുടെ അഷറബുക്ക ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല ദുബൈ ഇവിടെ വരെ വന്നു എന്റെ സഹോദര എല്ലാം ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാൻ തന്റെ ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയും സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മകനാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ ആ മുഖത്ത് കാണുന്ന ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ 
അപ്പൊ രണ്ട് എ സി ആയി ഇൻഷാല്ല ഇനി ആരാ മൂന്നാമതൊരെണ്ണം എനിക്കറിയണ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല എന്താ മോനെ പേരെന്താ മൊയീനുദ്ദീൻ നല്ല പേര് കുലൂത്ത് കുബീർ അല്ല മരിക്കുമ്പോ ഈ മൊയീനുദ്ദീൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതേ ശബ്ദത്തിൽ എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല അല്ല ആ ഉയർത്തിയ കൈ മരിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ലേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് ഇൻഷാ അല്ല ഇനി നാലാമത്തെ ആൾ ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഇൻഷാ അല്ല പൂവല്ലേ എന്താ അപ്പൊ പേര് ഹസൈന അർഹാജി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന ദിവസവും സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് ഒതുവെടുത്ത് അവസാനത്തെ വക്കത്തും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചു സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവിധ ഹൈറു വറുക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാന് ഉമ്മാനെ ഉപ്പാനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മകനാക്കണ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നാല് അഞ്ചാമത്തെ ആളാരാ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കൂല കാരണം അള്ളാടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ആയത് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആരാ അഞ്ചാമത്തെ ആള് ആരാ ഒരാള് കൂടെ എനിക്ക് വേണം ഇൻഷാല്ല അഞ്ചാമത്തെ ആള് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എ സിക്ക് അമ്പതിനായിരം ഒന്നും ഇല്ല എങ്ങാതി ഇൻഷാല്ല പറലടക്ക ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഇൻഷാല്ല ദുബൈ കമ്മിറ്റിയാണ് അവരുടെ വകയായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് എ സി വെക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം കുലൂത്ത കുബീർ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ ദയാലുവായ അള്ളാഹുവെ അന്യ നാട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു അവരാണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അവരുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നൽകണേ അല്ല കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ കിടക്കുന്നവരെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല അവസാനം തിരിച്ചു വരുമ്പോ രോഗികളാക്കി നാട്ടിലെത്തിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ പെട്ടിക്കകത്തേക്ക് മയ്യത്ത് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അപ്പൊ അലഹമില്ല ആറെണ്ണമായി ഇനി രണ്ട് എസി വേണം അലഹമില്ല അഷറഫ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അഷറഫ് എയം ഒരു എ സി അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ അഷറഫ് മരിച്ചുപോയ ഉപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സമീർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മായ്ക്ക് ദ്വാര ചെയ്യാൻ ഒരു എ സി എട്ട് എ സി കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു അവരുടെ മണ്ണർ അള്ളാഹു മണീറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകൻ അവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകൻ അപ്പൊ അലഹമില്ല എട്ട് എ സി ആയി കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ മതിയ അഷറഫ് എട്ടെണ്ണം മതിയ മതി ഇൻഷാല്ല ഇനി ഒരു എ സി വേണം ആർക്കാന്നറിയാവോ ഇനി ആർക്കാ എ സി വേണ്ടത് പള്ളിയിലെ ഹത്തീവിന്റെ റൂമിൽ എ സി വേണം കാരണം അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഉസ്താദിൻ്റെ റൂമിൽ പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ എ സി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറിയ എ സി ഒരു പത്തോ പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എ സി എങ്കിലും എൻ്റെ ആഗ്രഹം അലഹമില്ല മതി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരൻ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു അർഹമായ പൊതുബലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ മതിയല്ല ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഒമ്പതെണ്ണമായി പത്തെണ്ണ ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും പത്ത് സഹാബികൾ സ്വർഗത്തിൽ പോന്നല്ലേ എന്താ ഉസ്താദ് ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദിന്റെ ആയി ചങ്ങാതി ഈ മക്കൾ പഠിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏശുവല്ലോ പെമ്മക്കളാപ്പ ഇങ്ങട്ട് നോക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് പോലെയല്ല ഈ പെമ്മക്കൾ വരുമ്പോ ഹിജാബ് ഇട്ട് എത്ര വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്ന അറിയും നമ്മുടെ പെമ്മക്കൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുമ്പോ അള്ളാഹുവെ എത്ര ജോടി വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവെ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുന്നത് ആ മക്കൾ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സഹോദര ഒരു രൂപ സതക്ക കൊടുത്ത നരകം നിന്നെ തൊടില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അലഹമില്ല ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അസറോക്ക ഇസ്മായിലേക്കല്ലേ അര ഇസ്മായിൽ എന്ന സഹോദരൻ ഒരു എ സി ആരാ പറഞ്ഞു ആ അർഷകൻ അലഹമില്ല ഇസ്മായിൽ കാട വകയായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവ് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവ ഇസ്മായിൽ നബിയെ പോലെയുള്ള നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ മക്കത്ത് ചെന്ന് അള്ളാഹുവെ കഴവാലയത്തിന്റെ സൈഡിലെ ആ പച്ച ലൈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവെ ഹിജറി ഇസ്മായിലിനകത്ത് പോയിരുന്ന് തൗപ ചെയ്യാൻ ആ സാധുവിന് ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അലഹമില്ല ഒരെണ്ണമായി ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂ
അവിടെ ഇരുന്ന് പോരണ്ട ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉസ്താദെ ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണ്ട സമാധാനത്തി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താ മതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് പതുക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു എ സിക്കുള്ള പൈസ കൊടുത്താ മതി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് വേണം ആരെങ്കിലും കാണും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കാണും ഒന്ന് കൈവെക്കണം ഇൻഷാല്ല ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറ സ്വല്ലാഹു ഉണ്ടെന്ന് കൈവക്കെ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോപ്പ എല്ലാം ആലോചിച്ചിരിക്ക പള്ളിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ തരാം ഉസ്താദ് അതിനെക്കാളും പതിവരെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അലഹമില്ല ആർക്കെ അബ്ദുള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരാണ് അബ്ദുള്ളാ നിന്റെ അടിമ എന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ അള്ളാഹുവെ ഉസ്താദെ എനിക്കും പെമ്മക്കളുണ്ട് പടച്ചവനെ ആ മക്കളുടെ പ്രയാസം ഞങ്ങളും അറിയുന്നവരാണ് ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ഇതിനകത്തിരുന്ന് വിയർക്കരുത് റൊബ്ബേ ആ സഹോദരന്റെ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയം അതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ദുനിയാവും ആഹ്റവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ മണ്ണറ മണിയറയാക്കി കൊടുക്കണേ റൊബ്ബേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കുലൂത്ത കുബീർ രണ്ടായി ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുന്നത്ത് ഞാൻ നിർത്താം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരെണ്ണം കൂടെ എന്താ മുന്നേ കൈവക്കിയതാ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പൊന്നു സഹോദരം പടച്ചവനെ ആ ഉയർത്തിയ കൈ കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസറുള്ള വെള്ളം മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് കണ്ട ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ സതക്ക അതിനൊരു സഭമാക്കണേ അതും പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദെ ഉസ്താദ് വലുത് ചോദിച്ചു ചെറുതു വല്ലതുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു എ സി വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് അലഹമില്ല ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല മതിയല്ലോപ്പ പതിമൂന്നെണ്ണം ആയില്ലേ നിർത്തിക്കൂടെ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ആ ചെയ്യാം അള്ളാഹു കരണ കാണിക്കുന്നത് ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ മണ്ണർ അള്ളാഹു മണ്ണേറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അക്കര അബ്ദുള്ളയുടെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുമായി പൈസകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും സദക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദിൻ്റെ മാസത്തിൽ എട്ട് ഡയാലിസ് ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു പോയി ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഒരുപാട് പേര് ഒരു ദ്വാ കൊണ്ട് വസീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇൻഷാല്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഞാൻ നിർത്തുകയാ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം മൂന്ന് എ സി കിട്ടി ഇനിയും വേണം ഉസ്താദ് ഇൻഷാല്ല ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അതിലേക്ക് ഇന്നല്ല നാളെയല്ല സമാധാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കാം ഇൻഷാല്ല ഒരാളായി ഇനി രണ്ടായി അലഹമില്ല രണ്ട് ഇനി ആരാ മൂന്ന് ഇൻഷാല്ല പത്ത് പേര് വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ഇനി നാല് ഇൻഷാല്ല ഇനി അഞ്ച് ഇൻഷാല്ല ഇനി ആറ് കുലൂത്ത കുബീർ ആറ് ഞാനിപ്പോ രണ്ടും കൂടെ പറ്റൂല ആറ് പേരായി ഒരു നാല് പേര് കൈപൊക്കിക്കുക ഒരു എ സിയുടെ പൈസ ഒരു എ സിയുടെ പൈസ നാല് ഇൻഷാല്ല ആ ഒരാൾ കൂടായി ഇൻഷാല്ല ഇനി മൂന്ന് പേര് വേണം രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു മൂന്ന് പേര് കൈപൊക്കിക്കെ പൊക്കറോ ചങ്ങായി ആ അലാളായി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ പാവപ്പെട്ട സാധുവ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവെ നല്ല ജീവിതം അള്ളാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം പഠിച്ചോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹമൊക്കെ നീ ഹൈറിലാക്കി കൊടുക്കണം പഠിച്ചവനെ അലഹമില്ല ഇനി ഒരു രണ്ട് പേര് വേണം ഷാല്ല ആരാ ഉള്ളത് ആരാ ഉള്ളത് ഒരാൾ കൂടെയായി ഇൻഷാല്ല മതി അലഹമില്ല പത്ത് പേര് അപ്പൊ 
വേണ വേണ്ട വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ കൈ പൊക്കിക്ക് ഇതുപോലെ പൊക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് നിലയും അസി വെക്കായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് നിലയും ഇതെല്ലാം പക്ഷെ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് മതി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇൻഷാ അല്ല ഓതുവോ പറ ഓതുവോ അത് വെറുതെ കേട്ടിട്ട് പോവോ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപയായി ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും ആവൂല ഒരു എ സിക്ക് അഷ്റുഖ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും ആവൂല ഒരു എ സിക്ക് ഷാദ് അലഹമില്ല എന്തുവേ എന്തു എന്താ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഷാ അല്ല അലഹമില്ല അന്തു എന്ന സഹോദരം പള്ളംകോടുള്ളതാ ഒരു അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അലഹമില്ല അതിലേക്ക് കുലു തക്കുബീർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ഹൈറു പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ പഴയതുപോലെ അള്ളാടെ പള്ളി നടന്നുപോയി നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ജീവിതം നൽകണേ തമ്പുരാന് അപ്പൊ ആദമിച്ചാടെ ഭാര്യ ദ്വാര ചെയ്യുക അപ്പൊ ഷാല്ല ഒരു എ സിയുടെ പൈസയായി മതി അലഹമില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഓതൂല ഒരായത് ക്ഷമ ഞാൻ കളയുന്നില്ല ഓതുവോ ഓതുവോ എപ്പഴാ ഓതണ്ടത് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോ ഒരു വട്ടം ഓതണം മഹാനായ അബൂബക്കർഹുലാഹു മഹാനായ ഷിബിൽ റതിയല്ലാഹു താലാനഹു ഈ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് ഇതിന് തെളിവ് ചരിത്രം പറഞ്ഞ സമയം കളയണില്ല അപ്പൊ സൂറത്ത് തൗബയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയത്തിന് തൊട്ടു മുകളിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ലഖദ് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസിക്കും ഓദറോ അപ്പൊ ഏതായത് ലഖദ് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസിക്കും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തുൻ ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീമിൻ തവല്ലു ഹസ്ബി അല്ലാഹു പാ ഖുർആൻ ലാ ആയത്ത് സൂറത്ത് തൗബയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിന്റെ തൊട്ടു മുകളിലുള്ള ആയത്ത ഈ ആയത്ത് ഓദിയാൽ മുത്തി നബി സ്നേഹിക്കും മുത്തി നബിയെ കാണാം മുത്തി നബിയുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലും കൂടാം അല്ലാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ മരിച്ചു പോയ സാറം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സ്വർണ്ണ അലിക്കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മണ്ണർ അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ അവരുടെ കബറിൻ്റെ അകത്ത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഇസ്മായിലിക്കാടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സഹോദരിയെ കണ്ടൊരു പൊന്നുമോൾ വിവാഹപ്രായമായി അള്ളാഹു പടച്ചവനെ പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ എ സി വാങ്ങാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ പൊന്നുമോക്ക് അള്ളാഹുവെ നല്ലൊരു ജീവിതം നീ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഒരു ഹൈറായ ജീവിതം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഒരു ഹൈറായ ജീവിതം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ നിന്നെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരിയെ നല്ലതുപോലെ നോക്കുന്ന അനുയോജ്യനായ ഒരു വരനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ ഹൈറു പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അയ്യായിരം രൂപ അതെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ആ ചെയ്യാൻ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അപ്പൊ അലഹമില്ല ഒരു എ സിയുടെ പൈസയും കൂടെ ആയി ഇൻഷാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാല് എ സി ആയി ആറെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് സൗദിയിൽ നിന്ന് ഫൈറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാട കബറിന്റെ അകത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കാൻ അൻപതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ കുലൂത്ത കുബീർ ലാഹുവെ ആ ഉപ്പാട മണ്ണിറന്നി മണിയറയാക്കണ പടച്ചവനെ അല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല മകനെ കിട്ടിയല്ലോ എന്നോർത്ത് ഫൈറോസിന്റെ ഉപ്പ കബറി കടന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ ഫൈറോസിനും മരണപ്പെടുമ്പോ ഇതുപോലെ സതക്ക കൊടുത്ത് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സ്വാരിഹായ സന്താനങ്ങളെ നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ കുടുംബ സമേതം ഒരുമിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ റേസിയായി മതിയട്ട പാസ്രോക്ക ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ റേസി ഉള്ളത് പോലൊക്കെ വെച്ചോണ ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കാണും അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരി ാകട്ടെ സമയം ഒരുപാടായി ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം എൻ്റെ സഹോദര അള്ളാഹുവിന് ഈ ഇന്നത്തെ വഴുതുകൊണ്ട് പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെയ്തിരുന്ന മഴ അള്ളാഹു നിർത്തി തന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു വഴുതും അള്ളാഹു മഴയും മുടക്കിയിട്ടില്ല 
എനിക്ക് അള്ളാനെ വലിയ വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷവക്ക് ഒരിക്കലും അല്ല കൈവിടൂല അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ പടച്ചവനെ കുറിച്ച് എന്ത് കരുതുന്നോ അള്ളാഹു അതുപോലെയാണ് നിനക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രം കരുത് അള്ളാഹു തവക്കൽ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എസി പറഞ്ഞതിൽ മൂന്ന് പേരെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം നമ്മുടെ ആ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുറവി നിൽക്കണേ ഉള്ളില്ലേ ഷാല അലഹമുല്ല നമ്മുടെ ദാവൂദുക്ക ഷാല ഒരു പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അലഹമുല്ല അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ആ ചിരി മരി ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു പോയോ അപ്പൊ കുറഞ്ഞു പോയോ ഏ ഷാല അലഹമുല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹു നിലത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പോലെ വയതൊക്കെ ചങ്ങാതി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഇതിന്റെ പുറകിൽ വീടല്ല പോയാ പോയാ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നില്ലേ പോയാ അതിലെ പിടിച്ചാനോ പോയി ഒരു ഏ സി കൂടെ വെക്കായിരുന്നു പോയി അപ്പൊ വാ ചെയ്യാ ഒരുപാട് നേരം അതിൽ വാ ചെയ്യാ ഞാനിരുന്നോട്ടെ ഞാനിരുന്നോട്ടെ ത്ര കാലിന് ചെറിയ എനിക്ക് എന്തോ കാലിന് തണുപ്പായി തിരി ഇരുന്നോട്ടെ എന്തേ മൈക്ക് പെട്ടെന്ന് 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 ഓടി പാടാ മോനെ ഓരോന്ന് വിട്ടാരോന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ വാശി മാറാൻ രണ്ട അതിന് രണ്ട് തല്ലു കൊടുത്താ പോരെ കുട്ടിയുടെ വാശി മാറാൻ രണ്ടായിരം രൂപ അങ്ങനെയില്ല ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു ചൂരിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി എല്ലാ തർക്കവും മാറും അതല്ലേ അപ്പൊ നല്ല മരുന്ന് എങ്കിൽ ആ ഉമ്മ തന്റെ മകൻ തന്റെ കുട്ടി നന്നാകാനുള്ള ആഗ്രഹം കണ്ട അള്ളാഹു ആ കുഞ്ഞിനെ സാലിഹായ സന്താനങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല സാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വർണ്ണമൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വസ്ത്രധാരണയെ കുറിച്ച് എത്ര പ്രയാസമുണ്ടാകും അപ്പൊ എന്റെ സഹോദരിമാര് അലഹമില്ല ആറ് എ സിയായി ഇനി ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വേണം അപ്പൊ എൻ്റെ താത്താമാരാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എൻ്റെ സഹോദരിമാര് അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിരിക്കറോ അത് വാ ചെയ്യല്ലേ ചിരിക്ക് പുഞ്ചിരി സതക്കയാണെന്ന് നബീൻ അറസൂറുള്ളാഹി ദ്വാ ചെയ്ത അള്ള സ്വീകരിക്കൂലേ ഇനി എന്നത്തെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കാന ഇനി എന്നത്തെ ദ്വാ പെയ്ത മഴ വരെ അള്ളാഹു നിർത്തി തന്ന് നമ്മളൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്ക കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം കൂടെ അങ്ങോട്ട് വെളുക്കട്ടെ അള്ളാഹു വെളുപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ശ്വാസം മുട്ടലും മാറാൻ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു ശിവ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് മോനെ അത് നിർത്തട الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انزله المكائد المكرب عندك يوم القيامه ارحم رحيما يدي ال وايا كرنا الله يرمچ قولنا ني قبول اكنا الله الله هو اي പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ ഒരു സ്വാലിഹായ മലായി സ്വീകരിക്കണ അല്ലാ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളും ന്യൂനതകളും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പൊറുത്തു മാപ്പാക്കണ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ റബ്ബേ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ലാതെ ഒരാൾ പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല റഹ്മാനെ ഇന്ന് നിന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് റബ്ബേ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ല ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും നീ പൊറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ പെയ്ത മഴയ്ക്കകത്ത് ഞങ്ങളെ നീ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കണേ അല്ല 
ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഇന്ന് പ്രസവിച്ച മക്കളെ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കണേ അല്ലോ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ എങ്ങും മരിച്ചു പോയാൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും കബറിൻ്റെ അകത്താണ് നീ മകുഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ കബറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബേ അവരുടെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറ് നരകത്തിൻ്റെ തീ കുണ്ടാരമാക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചുവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ രോഗം പിടിച്ച് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുബെ അവർ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവരാ അല്ലാ പടച്ചവരെ നീ അവരെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ തമ്പുരാരെ അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾ പലരും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വരാ ശിഫ തരണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാ ദീർഘായുസ് തരണേ അല്ലാ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലോ ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലോ കിഡ്നി തകർക്കല്ലേ അല്ലോ ശരീരം തളർത്തല്ലേ അല്ലോ ബ്ലോക്ക് തരല്ലേ അല്ലോ പടച്ചവനെ കിടന്ന് കിടമ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലോ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും തരല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പറമ്പുകൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചാ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലോ എല്ലാരും ഞങ്ങളുടെ മരണം ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നരകം വാങ്ങി തരുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കടം വീട്ടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സതക്ക കൊടുക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ എൻ്റെ ഉമ്മായിക്കും ഉപ്പായ്ക്കും സ്വർഗം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാൽ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ഈമാനോടു കൂടിയുള്ള മരണം തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മരണവേദന നീ കുറച്ചു തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മരണവേദന നീ കുറയ്ക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മുഖം നീ കറുപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ടും മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ല മയ്യത്ത് കാണുന്നവർ പേടിച്ചു പോകുന്ന മരണം തരല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നാൽപ്പത് പേര് നല്ലതു പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ല ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ല ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ ഹക്കടപാടുകൾ തീർത്തും മരിക്കാൻ പാകി നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ പടച്ചവന് ഇവിടുത്ത ഉസ്താദന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഉഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ല ഉഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഹൈറും വറുക്കത്തും ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ ഈ മഴ പെയ്തിട്ടും ഇവിടെ ഇന്ന് എൻ്റെ ഉപ്പമാർക്ക് നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ പടച്ച ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുബെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല എവിടെ വേണ്ടെങ്കിലും വരുന്ന കൂട്ടുകാരാ നീ ഇവർക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകണേ അല്ല നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മക്കളാ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ കാത്തിരക്ഷിക്കണ പടച്ചവനെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ല റബ്ബെ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരായി ഇനിയും നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബെ അറുത്ത് മുറിക്കല്ലേ റബ്ബെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബെ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ മാസങ്ങളായി രാപ്പകലിൽ കിടന്ന് നെട്ടോട്ടമൂടുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുബെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല മകനെ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തി വരുടെ ഉപ്പ് നിലനിർത്തണേ അല്ല നിന്നെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ല 
ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ശ്രദ്ധകളെ തൊട്ട് നീക്കാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹായിക്കുന്ന പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അവർക്ക് നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ല അവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല അവരുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ നിന്റെ പള്ളി എ സി വെക്കാൻ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പ തന്ന ആരെയും നീ മറക്കല്ലേ റബ്ബേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കണ്ടു മരിക്കാൻ ബാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഇത് ആയ കബൂലാക്കണേ അല്ല മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ല അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല നഷ്ടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ ആ സഹോദരൻ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരന് നല്ല ഒരു സാരിഹത്തായ ഇണയെ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അവന്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതം ഹൈറിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ ഈ ക്യാമറാന്മാർ അവർ ചെയ്യുന്ന ദഴവത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഹൈറു ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ല ആരൊക്കെ ഈ വാഴ് ലൈവായി കേൾക്കുന്നു അവരുടെ ആക്യുബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ല അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല സമാധാനം നൽകണേ അല്ല സമാധാനം നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ചു ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ എന്നെ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അഷറഫ് ക രണ്ട് അഷറഫുമാർ രണ്ടു പേരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അവരുടെ സന്തോഷം നിലനിർത്തണേ പടച്ചവനെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരം നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ദുബൈയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ അവർക്കൊക്കെ നീ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഇസ്മായിൽ നിന്നെ കൂടപ്പറപ്പിന് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല സാറ എന്ന പൊന്നുമോളെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ ആ സഹോദരങ്ങളെ മുഴുവനും അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നിയമ നിലനിർത്തണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ പണ്ടം കൂടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹാഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ തീർക്കായി കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ തസ്ലീമിൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയ റബ്ബെ സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇത് ആയ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വാലകക്കാർ ഓടി വരുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലും നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ല അല്ല ദുനിയാവില് പണത്തിനോ ഒന്നിനോ അല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ല അല്ല ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ പോയാൽ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കൂട്ടുകാരാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ല ഒരു കടുകുമണിയുടെ അളവെങ്കിലും അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ദുവ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ലല്ലോ പടച്ചാനെ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ല അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ല വന്ന വഴി മറക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ ഒന്നും മുനാഫിക്ക് ഞങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ പടച്ച കാഫിറിനെക്കാലും വലിയ ശിക്ഷ മുനാഫിക്കിന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേറമ്പ് ഞങ്ങളെ കാക്കണേറമ്പ് ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാ ഈ തൗബ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഈ തൗബ സ്വീകരിക്കല്ല പടച്ചവനെ നന്നാകാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ ഒരവസരം കൂടെ താറമ്പേ നീ നൂറ് കൊല ചെയ്തവന് പുറത്തു കൊടുത്ത കാരുണ്യവാനാണല്ലോ അല്ല ഒരവസരം താ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കു പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്മ ഇറക്കിറമ്പേ ഇനി എന്ന് നന്നാകാനല്ല ഇനി എന്ന് നന്നാകാനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിതായത്ത് താ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തനെ പടച്ചവനെ ഈ ദ നീ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടയാളം ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ മാറ്റം വരുത്തണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ എൻ്റെ വാപ്പ കബറില്ല ആ സാധുവിൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല നീ കരുണ കാണിക്കണേ പടച്ചവൻ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ നീ സാലിഹത്താക്കണേ റഹ്മാനെ എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചവൻ
അള്ളാഹു നീ നന്നാക്കണെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നിന്റെ കാവില് നൽകണേ റഹ്മാന് മാരകമായി രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണെ പടച്ചവൻ അള്ളാ നീ എന്തൊക്കെ ഞാമത്ത് നൽകിയോ അത് മുഴുവനും നീ മരിക്കുവോടെ നിലനിർത്തണെ അള്ളാ കാല് വെട്ടി മുറിക്കല്ലേ പടച്ചവൻ കൈ വെട്ടി മുറിക്കല്ലേ പടച്ചു അള്ളാഹുവ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചെടുക്കല്ലേ അള്ളാ കേൾവി ശക്തി തിരിച്ചെടുക്കല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം നീ കളയല്ലേ അള്ളാ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവെ ഇത് ആയ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ നാൽപ്പത് പേരിൽ കൂടുതലുണ്ട് പടച്ചവനെ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് പടച്ചവനെ ഹാഫുലീങ്ങളുണ്ട് പടച്ചവനെ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ യാത്രക്കാരുണ്ട് റഹ്മാനെ നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ നാൽപ്പത് പേരിൽ കൂടുതലുണ്ട് അള്ളാ സദക്ക ചെയ്ത സദസ് അല്ല മഴ പെയ്ത സദസ് അല്ല കണ്ണീര് വീഴുന്ന സദസ് അല്ല ആരുടെയെങ്കിലും ആ മീനിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഇത് അവസാന ദ്വാക്കല്ലേ അല്ല ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി ആക്കല്ലേ അല്ല ഈ മജിലിസ് അവസാന മജിലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ല അല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി മാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ച ഈ ദ്വാ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ റബ്ബേ തൗബയാക്കണേ നാഥാ തൗബയാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഈ സൗഹാർദ്ദം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് ഐക്യം നൽകണേ അല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് ഐക്യം നൽകണേ അല്ല ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ തന്നെ അള്ളാഹുവെ ഈ നിന്ന കാല് നീ സ്വർഗത്തിൽ ചവിട്ടാൻ പറഞ്ഞേ അല്ലാ സിറാത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അല്ല സിറാത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഈ കാല് കൊണ്ട് അറഫയുടെ മൈതാനയിൽ പോയി നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരേ ഒരു വെട്ടമെങ്കിലും മുത്തിനബിയെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ല സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല പടസവനെ ഇത് ആയ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുമ റബ്ബി റഹമുഹുമ കമ റബ്ബയാനീ സഗീറ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അല ഖൈരി ഹഖിഹി സയ്യിദന മുഹമ്മദ വ ആലിഹി വ സഹബിഹി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യുസിഫൂൻ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان لك دعاء ان اولبدت عند امه ترسوغي لا دغدك الحمد لله اري سي اي بشه عبد الله دا با بيري عبد الله ان دري سهودن سوغم لا دغدك دربي دهتين ده وغي ايت 90000 1 2 سي وانا ولا بيسا الله عافيه تودكم ارا غتا الله